কথায় আছে কোনো জিনিসকে হারানোর পরে আমরা সেই জিনিসটার গুরুত্বটাকে অনুভব করি প্রারম্ভিক পর্যায়ে আমাদের পৃথিবী একাই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করত এই সময় পৃথিবীতে কোনো প্রকার প্রাণের অস্তিত্বই ছিল না কিছু বছর পর মঙ্গল গ্রহের আকারের মতো বিশাল আকার বস্তু পৃথিবীতে ধাক্কা দেয় এর ফলে পৃথিবী থেকে একটা বড় অংশ আলাদা হয়ে গিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে সেটা ঘুরতে থাকে পরে একেই আমরা চাঁদ নাম দিয়েছি আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের মনে হয় যদি চাঁদের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলে কি এমন পার্থক্য থাকতো কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদের গুরুত্ব কিন্তু খুব কম লোকেরই জানা আছে আসলে পৃথিবীতে প্রাণের সূচনার সাথে চাঁদের একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে কি হবে যদি চাঁদ হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যায় বা কখনো চাঁদের অস্তিত্বই না থাকতো তবে কি কি পরিবর্তন হতো আমাদের পৃথিবীতে আজ আমরা এই ব্যাপারেই কথা বলবো তাই এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অব্দি অবশ্যই দেখুন এটা তো আমরা সকলেই জানি চাঁদের মাথাকর্ষণ টান পৃথিবীতে থাকা সামুদ্রিক জলস্তরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে যার ফলে পৃথিবীতে জোয়ার হয় একটা হয় চাঁদের দিকে আর অন্যটা ঠিক তার উল্টো দিকে পৃথিবীর সেই দিক যেটা চাঁদের দিকে থাকে সেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বিপরীত দিকের তুলনায় অনেক বেশি হবে সূর্যের মাথাকর্ষণ টানো আমাদের পৃথিবীকে আকর্ষণ করে কিন্তু তার প্রভাব চাঁদের মাথাকর্ষণ টানের তুলনায় কম এখন আপনারা এটা বলতে পারেন যে সূর্য তো চাঁদের তুলনায় আকারে অনেক বড় কিন্তু সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব চাঁদের থেকে পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে চারশো গুণ বেশি সেই কারণে এই আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও সূর্যের প্রভাব আমাদের পৃথিবীতে চাঁদের প্রভাবের তুলনায় কম অন্তত জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে তো বটেই তো যদি চাঁদ হঠাৎই সৌরমণ্ডল থেকে চলে যায় তবে সমুদ্রে থাকা জল পুরোপুরি সূর্যের আয়ত্তে চলে যাবে যাতে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় শুরু হবে এটাকে খুব সহজে বর্ণনা করা যায় এটা আমাদের পৃথিবী আর এটা পৃথিবীর উপরে থাকা সমুদ্রের জল চাঁদ পৃথিবীতে মজুদ জলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে যার ফলে ওশান ডোম বা গম্বুজ আকৃতির জলস্তর তৈরি হবে সূর্য পৃথিবীর বিপরীত দিকের জলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে কিন্তু সেই টান কিছুটা কম হয় তাই এই পরিস্থিতিতে চাঁদকে সৌরমণ্ডল থেকে সরিয়ে দেওয়ার অর্থ কিন্তু মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করে ডেকে আনার মতো কারণ যদি চাঁদ না থাকে তবে তার মাথাকর্ষণ প্রভাবও থাকবে না যার ফলে চাঁদ যেই পরিমাণ সমুদ্রের জলকে এত দিন নিজের দিকে আকর্ষিত করছিল সেই পরিমাণ জল আকর্ষিত না হওয়ার ফলে সমুদ্রের জলস্তরকে হঠাৎই বাড়িয়ে দেবে এই ঘটনা আচমকা হওয়ার ফলে পৃথিবীতে ভয়াবহ সুনামি দেখা দেবে আর পৃথিবীতে যত সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল আছে সেগুলো জলের নিচে চলে যাবে যার ফলে কুড়ি শতাংশ মানুষের জনসংখ্যা বিনষ্ট হবে এই মহাপ্রলয়ের পর সমুদ্র আবার শান্ত হবে কিন্তু পুরোপুরিভাবে সমুদ্রের জল সূর্যের আয়ত্তে চলে যাবে এতে জলের স্রোতের শক্তি আর প্রভাব আগের তুলনায় অনেক কমে যাবে জলস্তরের এই উথাল পাথাল হওয়ার ফলে পৃথিবীর গার্লস স্ট্রিম নষ্ট হয়ে যাবে গার্লস স্ট্রিম কি তা নিয়ে আমরা একটা অন্য ভিডিওতে কথা বলবো কিন্তু যাদের জানা নেই তাদের জন্য বলি গার্লস স্ট্রিমের প্রত্যক্ষ সংযোগ পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে যুক্ত সেই কারণে যদি গার্লস স্ট্রিম নষ্ট হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে ঋতু বদলের কোনো সঠিক সময় থাকবে না যার ফলে কোনো জায়গা বছর ভর বৃষ্টিপাত হবে আবার কোনো জায়গা সারা বছর শুকনো পড়ে থাকবে আমাদের মতন সাধারণ মানুষের কাছে ফসল ফলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে এই অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বারবার স্থান পরিবর্তন করতে হবে বর্তমানে আমাদের পৃথিবী চাঁদ আর সূর্যের মাথাকর্ষণ টানের ফলে একটা ব্যালেন্সড অবস্থায় রয়েছে কিন্তু যদি আমরা চাঁদকে সৌরমণ্ডল থেকে সরিয়ে দেই তবে চাঁদের সাথে সাথে পৃথিবীর উপরে থাকা চাঁদের মাথাকর্ষণ টানও সরে যাবে যেটা পৃথিবীকে নিজের অক্ষের উপর ভারসাম্য বজায় থাকতে সহায়তা করত শুধুমাত্র সূর্যের মাথাকর্ষণ প্রভাবের ফলে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর টিকে থাকতে পারবে না এর ফলে পৃথিবীতে গ্রীষ্ম শীত ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তনের কোনো নির্দিষ্ট সময় হাত থাকবে না যার কথা আমরা ভিডিওটিতে আগেও বলেছি এর সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা ও ঘড়ির পেন্ডুলামের মতোই ওঠানামা করবে তখন দুপুর বেলার সময় তাপমাত্রা আশি ডিগ্রি ফারেনাইট পর্যন্ত আর ভোরবেলার তাপমাত্রা মাইনাস আটান্ন ডিগ্রি পর্যন্ত হবে সেই তাপমাত্রা মঙ্গল গ্রহের তাপমাত্রার সাথে মিল আছে কিন্তু তখন পৃথিবীতে তাপমাত্রার পার্থক্য ঠিক কি হবে তা সঠিকভাবে বলা প্রায় অসম্ভব সমুদ্রের ফুড চেনকে চালাতেও চাঁদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে অ্যালগি প্রজাতির প্রাণী চাঁদের আলো পড়লে সমুদ্রের নিচ থেকে ওপরে উঠে আসে এই প্রজাতির প্রাণীদের অন্য বড় জীব খায় আর সেই জীবদের অন্য বড় প্রাণী আর এইভাবে সমুদ্রের ফুড চেনের ভারসাম্য বজায় থাকে যদি চাঁদ হঠাৎ উদাহ হয়ে যায় তবে সমুদ্রের এই ফুড চেন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে যার ফলে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাবে যার সরাসরি প্রভাব পৃথিবীর অর্থনীতির উপর পড়বে এবং মানুষের উপরও এর দারুণ প্রভাব পড়বে 
আমাদের প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ হওয়ার কারণে পৃথিবী আজ ধীরে ঘুরছে কিন্তু পৃথিবী কেন ধীরে ঘুরে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে উদাহরণ স্বরূপ যদি আপনাকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গোল গোল ঘুরতে বলা হয় তাহলে আপনি খুব সহজেই স্পিডে ঘুরতে পারবেন কিন্তু যদি এই সেম কাজ আপনাকে হাতে কিছু দূরে থাকা কোনো জিনিস নিয়ে করতে বলা হয় তখন সেই একই কাজ করতে আপনার অসুবিধে হবে পৃথিবী আর চাঁদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঠিক সেরকমই তো যদি চাঁদ না থাকতো তবে পৃথিবীতে একদিন ছ ঘন্টার হতো অর্থাৎ তিন ঘন্টা দিন আর তিন ঘন্টার রাত এত কম সময় পাওয়ার জন্য পৃথিবী পর্যাপ্ত উষ্ণতা শোষণ করতে পারত না যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা সব সময় মাইনাসেই থাকত আর কখনো পৃথিবীর বরফ গোলে জলে পরিণত হতে পারত না আর এত জোরে ঘোরার কারণে পৃথিবীতে সব সময় টু হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে ঝড় হতো যার ফলে প্রাণীদের পক্ষে বেঁচে থাকা কোনো মতেই সম্ভব হতো না যদি এই সমস্ত ব্যাপারগুলি খতিয়ে দেখা যায় তবে এটা বোঝা যাবে যে যদি চাঁদ না থাকতো তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বা অবস্থা মঙ্গল গ্রহের বর্তমান অবস্থার মতনই হতো আপনাদের কি মনে হয় এরকমই কি কোনো দুর্ঘটনা মঙ্গল গ্রহে হাজার বা লক্ষ বছর আগে হয়েছিল আপনার মত নিজে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই বলবেন আর যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তবে এই ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করুন আর আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনে ক্লিক করুন আমি এরকমই সব সাইন্টিফিক ভিডিও প্রতি সপ্তাহ আপনাদের সামনে আনতে চলেছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং